Farah Kita continue dengan sejarah tingkatan 4 bab 3 Okay, so uh, selepas uh, hari tu cikgu ada eksperimen pajar So yang ni cikgu explain macam mana adanya pos 136 ni ataupun pos 136 Okay, so pos 136 ni adalah salah satu unit khas yang ditubuhkan oleh British Dan mereka dapat latihan ketenteraan British tapi majoriti dia punya tentera adalah orang Melayu sendiri, orang tempatan. Okey, lepas tu orang ni macam elit lah, tentera elit. Sebab orang dihantar pun, so orang berlatih dekat Singapura, eh dekat Sri Lanka dengan India. Kalau korang ingat macam kita belajar sejarah-sejarah sebelum ni, macam orang Melayu biasanya dalam bidang pentadbiran, ya masuk ofis, apa semua buat kerja-kerja ofis tu. Tapi kalau India dia lebih kepada ketenteraan. Uh, jadi polis apa semua tu Kalau China dia lebih kepada pertanian Ataupun perlombongan uh, Kalau sebelum ni lah British Dia bagi-bagikan tugasan ikut kaum ni Okay tapi uh, Bila dah ditakbir oleh Jepun ni So uh, Macam uh, Tanah orang Melayu pun ada juga uh, Masuk tentera so antaranya Adalah pos 136 ni lah Okay so pos 136 Tadi dia cakap adalah sebuah unit khas Diorang mendapat latihan daripada British Tapi diorang dilatih di Sri Lanka Dilatih di Sri Lanka dan juga India Memang India time ni dia more to ketenteraan lah ha, Lagipun memang Jepun sengaja Sebab dia nak dapatkan tanah dekat India pula Nak jadi selepas dia biar, berapa, berjaya dapatkan tanah Melayu ni Dia target tanah dekat India ha, Sebab tu lah diorang bagi macam peluang Macam dapatkan jawatan ni jawatan tu Sebab diorang, diorang nak dapatkan sokongan dekat India juga Okay lepas tu uh, Yang ni Dia uh, apa dorang dihantar ke tanah Melayu melalui kapal selam dan juga uh, kapal terbang. So daripada kapal terbang tu dorang guna payung terjun lah. So yang ni dihantar ke tanah Melayu menggunakan kapal terbang ataupun kapal selam. Okay, lepas tu uh, Diorang nak dapatkan sokongan So, diorang tu, uh, tubuhkan juga pasukan gerila Sebab diorang pilih orang tempatan Sebab of course orang tempatan lagi tahu Selok-belok hutan apa semua ha, Sebab tu lah diorang latih uh, Rakyat tempatan sendiri So, diorang juga bantu uh, British ni dengan operasi zipper Ataupun operasi secara besar-besaran Untuk dapatkan semula Tanah Melayu So, diorang bantu Operasi Zipper So operasi Zipper adalah Operasi besar-besaran untuk dapatkan balik tanah Melayu Ok ni dari segi Ketenteraan Ok lepas tu kita masuk pula dari segi Penentangan individu maksudnya Bergerak solo ha, solo. Ok so orang yang bergerak Solo ni pula adalah Pertama Gurchan Singh yang kedua adalah civil. Kita tak tahu betul ke tak dia sebut ni. Civil, sorry kalau salah okey. Civil Katigas. Okey, sorry. Katigas. Okey, so dari segi gur ka gur kancing ni atau gurchen sing, saya pun tak sure dia ada sebutan dia, sorry kalau salah. Okey, so untuk gurchen sing ni dia motu penyamaran dan juga dia menyebarkan slogan atau ibarat slogan menyebarkan propaganda. So cara dia menyebarkan propaganda tu dia guna nama samaran iaitu Lion of Malaya. So dia tak nak orang kantoi lah siapa yang menyebarkan benda ni. So dia sebarkan menggunakan nama samaran ataupun nama gelaran dipanggil sebagai saya tulis sini lah ya. Okay. So Lion Of Malaya So untuk menyebarkan slogan Eh slogan lah Propaganda
Okay, lepas tu dia endarkan fakta sebenar ataupun macam situasi peperangan yang berlaku sebab tak ada televisyen, radio pun memang dirampas dengan Jepun memang orang sorok-sorok kalau ada Jepun ok so uh, orang uh, dapat berita macam mana berlaku peperangan, perkembangan apa semua melalui salah satunya daripada hujan sing ni ok so dia juga telah menyamar sebagai wartawan untuk dapatkan maklumat uh, lepas tu dia sabotage landasan kereta api sampai tergendal uh, orang punya Uh, apa perhubungan okey lepas tu tapi dia berjaya ditangkap oleh kempetai okey kempetai ni adalah polis ataupun uh, polis tentera uh, yang dilatih oleh Jepun ataupun uh, polis tentera Jepun sendiri so dia orang memang jahatlah yang kempetai ni tapi dia berjaya kan larikan berjaya larikan diri ke Burma lepas tu dia dapat so menyebar sorok dekat Burma tu sampailah ke tamat perang Ha, menyorok kan bersorok apa bahasa Melayu ni ok lepas tu uh, dia apa uh, banyak menyambung apa menyambung menyumbang kepada penye, uh, penyebaran maklumat ni lah ok lepas tu kita ada Bill Katigasu ok so Bill Katigasu ni dia adalah seorang jururawat so dia dengan suami dia pula adalah seorang doktor iaitu Dr. Abdel Clement Katigasu So, orang telah bekerjasama orang lelaki bini ni, suami isteri ni untuk memberikan bantuan dari segi perubatan, dari segi uh, motor perubatan lah uh, dan juga bagi maklumat juga radio untuk uh, penduduk uh, dan juga askar-askar Melayu. Tapi, orang punya kegiatan ni kantoi dengan Jepun so kena tangkap. Uh, so, orang berjaya tangkap suami isteri ni dan orang seksa sampailah suami dia pun meninggal. Okey, tapi dia orang berjaya selamatkan uh, Bill Katigasu ni dan dibawa ke London, eh, ke London, ke British untuk uh, perubatan, uh, bantuan perubatan untuk dibagi uh, perubatan lah. Okey, lepas tu dia satu-satunya yang diberi uh, anugerah uh, pingat King George dari Istana Buckingham uh, oleh Raja George V1. Okay, so kalau korang tak banyak baca pasal Bill Katigasu ni uh, Dia memang agak tragis jugalah kehidupan dia Dia ada uh, time dia nak kahwin dengan Dr. Abdel ni pun susah Sebab perbezaan agama Mas Bill dia Catholic uh, Dr. Abdel tu dia Hindu So uh, time dia orang nak kahwin tu dapat penentangan So Dr. Abdel pun tukar agama kepada Catholic, ha, baru dia dapat kahwin So lepas kahwin tu dia ada keguguran pula ha, Anak dia meninggal Lepas tu dia adopt ha, seorang anak Lepas tu ha, time ni dia orang dah uh, adopt Lepas tu um, dia pun lepas kena tangkap Apa semua kena selamatkan Dia orang pun hidup dekat London So dia meninggal pun dekat uh, dekat Scotland tak silap Tapi mayat dia dibawa semula ke Ipoh Uh, lepas tu orang tanam sebelah dengan SMK Convent sekarang ni Yang ada dekat Ipoh Lepas tu uh, ada jalan dekat Ipoh tu dibagi jalan Sibil Katigasu uh, Sebagai peringatan untuk dia punya jasa lah uh, Ada jalan dekat Ipoh nama Sibil Katigasu Mana tahu korang uh, nak ambil gambar dengan nama jalan tu ke macam tu <laughs> Ok itu saja. So cikgu akan explain lagi nanti dari segi penentangan yang berlaku di Sabah dan juga Sarawak Operasi semua apa semua tu dengan Jess Tilton Okay, so bye. Yeah.